Hello po, uh, welcome po sa ating Easy Painting by Ate Esang and uh, thank you po sa lahat ng ating mga subscribers, sa mga likers at saka po sa ating mga nanood na. So for today, so excited na po ba kayo sa ating third session? So ngayon po mas level up po uli ang ating pong gagawin na pagpinta and I know at the end of the session, sobra po kayong magiging masaya kasi po uh, maganda po ang ating magiging output for today and this is uh, especially po sa ating mga mamis or doon po sa ating mga girls uh, kasi po ang ating pong subject today is tulips. So now um, I have here the board Andito na po yung ating pamunasan. We have the wipe here, wipes here. So, so sabi ko po, pwede yung mga scrap na tela. So I am now using three, color, three brushes. So I have the middle, the medium size brush, the tiny brush, and yung pong medyo mas maliit lang po ng konti dun sa ating medium size brush. And I have here the water because we're going to make use of the acrylic paint. So acrylic paint is a water base. And uh, I have the five colors here, the white, the black, the blue, yellow, and red. So now I have a uh, border na po dito po sa ating uh, uh, board para at least po dito lang po tayo magagawa ng ating pinta sa my center part of our board. So you can make use of the uh, watercolor paper if in case po nawala po kayong ganitong board kasi pwede rin po siyang gamitin. Okay, so now we are going to start our third session. So, since gusto ko po ay chillers today, so, ang gagawin po muna natin is the background. I always teach my kids when we are going to make the subject, so unahin muna natin yung background para at least lumitaw yung kulay ng ating subject. So, for this time around po, ang gagamitin po natin as is lighter po yung ating background, may transition uli ng kulay, and then afterwards, saka po natin ilalagay yung ating po mga subjects. So, first, I would like na medyo light green, tapos nag yellowish then nagba-brown naman po dito. So first, I'm going to prepare a mixture for light green. So I have the blue, a little blue, here. Then I have more yellow. Sabi ko nga po, uh, ang blue ay medyo strong a color. So I have a little uh, blue lang po dun sa mixture natin. Then I have the white here. So damihan na po natin. You can add a little water para at least po medyo mag-soften po yung ating paint. Then I'm going to put now the color light green in the upper part of the board. Yeah, so for now I am doing the background of our painting. So the transition is light green, yellow, then brown in the bottom part. So that's it. So I have here the light green sa pinakamataas pong part. Kasi di po ba, if you're going to see on the reality, lagi po yung mataas na part, yun po yung medyo maliwana. So that's it. So now, I will be preparing po siguro medyo greener ng content. I have the yellow and the blue. So dito pa rin po sa mixture na to. I just put here siguro hanggang dito. Ayan. So, ayan po. So, ngayon po, narinig na naman po dyan. Siguro ay parang put-put ng tinapay. So, tabi po kami ng kalye. Kaya po, may mga marinig po kayo ng mga tunog galing po sa mga nagtitinda. So, ito po siya. So, I have here the light. No, this is a greener po dun sa una natin mixture. So, I just overlap the two colors na po. Binasa ko lang po yung aking brush. And then, I overlap the two colors na po. So, here. And So, now, the next color that I will be mixing is uh, siguro po ay nag yellowish naman. So, I just put my brush on the water and then I will create naman po siguro po ay yung nag yellowish naman po. So here, I put the, the yellow dito po sa part na to. 
So, pwede po kayo mag-experiment. Pwede nyo, kung gusto, mahili po kayo sa violet, you can make your upper part po, diyan po sa inyong board. Pwede po ang light violet, yung violet, tapos uh, nag-orange. Pwede po yan, kung ano po yung medyo favorite yung color. So, this is for the purpose lang naman po ng ating background unit. So, basta ang mahalaga, ang ating pong background po ay medyo lighter ng konti. Para at least po siya ay uh, ma-highlight po niya or mas makita po yung pong ating magiging subject mamaya. Ayan. So, meron po kaming dog. Maririnig nyo rin po siguro sa audio. May dog po kami na kumakahol. So, ayan. So, ganito po talaga pagka nasa bahay. So, sari-saring mga sounds ang ating pong maririnig. Ayan. So, I have here the yellow. Then, maybe I have naman the the part to sa bottom part po. Pinahin muna natin. Siguro, maybe I can put color brown. So, I have the red the yellow and a little pinch of blue para lang po uh, may transition na dito yung kulay natin so here I'm just putting the color brown so mas strong po yung color sa baba kasi po siya po ay parang sabi ko nga sa, sa painting na to para magkaroon po ng uh, Transition na ang pinakamailalim po or pinakababa ay para po siyang soil. And so that's it. So I have here the brown. Now, siguro i-lighter na po natin ang brown. Going pataas po. And... So now, I'm going to add a little yellow lang po doon sa uh, brown natin. Then, kaping white lang po para at least na-lighten po natin yung color. Ayan. So for now, ang ginagawa po natin ay background muna. Para doon po sa mga nanonood, background po muna ang ginagawa po natin. This is not the subject pa. So, kumbaga po, malaki din po ang nagagawa ng ating background sa ating pinta. So, siguro sa mga susunod na session, ituturo ko po sa inyo yung mga mabibilis na techniques sa paggawa ng background. Maybe on other sessions po, ay ipapakita ko po sa inyo kung paano. Then, I have siguro medyo nag-orange na po tayo para at least mas maganda po yung kulay natin here. So, ayan. So, go orange na po tayo, siguro dito sa sunod, para at least medyo malapit-lapit pa rin po yung kulay niya. Ayan. So, we are now on the process of doing the background and we're not yet doon po sa ating pinakasap. So, binasa ko lang po yung water ko para lang po mas spread, mas madali po siyang mag-overlap doon sa sunod na kulay naman. Yeah. Yeah. So, I have here now my background. So, siguro ayusin ko lang po itong taas na to para lang at least po diyan po sa ating screen ay pantay. Here po, tsaka dito sa kabila. Para lang po siya ipantay. So, ginawan ko lang po ng maayos na linya dito sa tabihan. Okay. So, that's it. So, now I have here now the background of our painting. So, madali lang po siya from light to green to yellow to orange then to brown. So, ito may bigla pong color. Pwede po natin siyang effects ng konti rin. Siguro I have the the yellow lang. Ilagay ko lang dito. Medyo stroke ko lang po ng konti para at least medyo hindi po naman siya masyadong bigla yung color para maganda rin po siyang tingnan. 
Okay, dun sa taas siguro, lagyan ko pa rin po ng konting uh, overlapping. Isa dalawa pa, at least, mas maganda po po siyang pinay. Okay, so that's it. So we have now the background for our uh, painting. Now, I'm going to show you how to do naman po yung ating subject today. So, sabi ko nga, ang subject po natin ngayon ay tulips. So, una po, I will put or I will sketch first kung saan ko po gustong ilagay yung aking mga tulips. So, siguro mga medium-sized tulips po. Ito mga five tulips for the purpose lang po ng ating painting tutorial. So, I have here one tulip siguro sa part na to. Medyo lakihan po natin ng konti para mas makita po nyo dyan. Ayan. So, yun, Julie, para po siyang naka-inverted bell. Kung titingnan niyo po. Okay. Then, I'm going to have another Julie po dito sa part na to. So, this time po ay siguro mag magkakaroon po tayo ng iba-ibang kulay ng Julie. Para naman po at least um, maging colorful po yung ating pong obra. Ayan. So, I just use my fine brush para i-draw kung saan po ilalagay po natin yung mga tulips. And I have here another tulip siguro po. Ayan. Sa part na ito. Ayan. And then, siguro mga dalawa na lang po dito sa baba. So, isa pa po dito. At isa pa po dito. So, I have five tulips here. And now, what we're going to do, we're going to put naman our leaves. So, leaves po. So, ang leaves po ng tulips ay medyo uh, vertical na mahaba. Sorry, it's tama. Vertical po na mahaba. So, lagyan po natin siguro ng color green para po sa pagdodraw. It's yellow and blue para sa pagdodrawa po ng ating mga leaves. So, para naman po may style yung ating pong mga leaves, so maybe I can put one green here. Yan, na medyo yung pong dulo ng sa tulips na leaves ay leaves ay medyo nag-pointed uh, po. Uh, maybe I can put one leaf here. Medyo, medyo mataas ng konti. Yan. Then, Siguro po ay may isa pa po dito sa part na to. Ayan. And then, siguro po ay may isa pa po dito ng leaf. Isa pa po dito. Ayan. At siguro meron po dito sa part na to medyo nabali yung, yung aking isang leaf. Ayan. Medyo nabali ng konti. And then, dito siguro po, medyo pag ganito yung style po niya kasi nananabi na. So, lagyan lang po natin dyan isa pa. And then, siguro po, isa na lang po dito sa part na to. Ayan. Okay. So, nilagyan ko lang po yung mga lines kung kailan, kung saan po natin ilalagay yung ating mga uh, leaves. Now, we're going to put the color on our uh, leaves muna po. So, Uh, ang pagkulay po kasi para sa ating detailing po today, so uunahin po natin yung base color. Kung ano po yung uh, pinakamaraming kulay kapag tinignan po natin yung isang subject. So now, I am now putting the colors for our uh, leaves. So ang ating pong base colors, lagi po pag leaves ay color green. So I will uh, create the color green is blue and yellow. So, medyo, medyo, ang ating pong pagka-green ay medyo matapang. So, now I have here my color green. So, I'll just put the color green on my leaves po na ginawa ko kanina. Ayan. So, ito po yung first layer muna po natin sa pagdi-detail natin. Ilalagay muna po natin yung ating base color. Tapos then afterwards mamaya ituturo ko po sa inyo kung paano po naman ang kanyang 
layering o yung kung pag-detail po para mag-realistic po yung kanyang dahon. So, this is for the purpose of tutorial lang po. So, but there are some uh, ways po na mas magiging realistic pa po yung ating uh, leaves. But, uh, kahit pa paano po, magkakaroon kayo ngayon ng idea kung paano ba ginagawa yung ating leaves. So, I just put the color green sa lahat po ng ating part na meron siyang mga dahon. Ayan po. So, nilagyan ko lang po kanina. May sketch ko lang po kung saan po natin ilalagay yung mga dahon. And, ayan na po siya. Nilagyan ko na po ng base color. And this is color green. So, that's it. So, I have the base color for our tulips. Siguro dito, nagyan pa po natin ng konting leaf. Medyo itaas natin ng konti. Dito pala, konti lang po dito. Ayan. Para lang po may balance. Okay, that's it. Now, I have the base color for my for my dahon. Now, I will make naman po sa ating pong base ng ating mga tulips. So, with the same brush, I just wash my brush here. So, punasan lang po natin kasi syempre, ang kulay po ng ating mga flowers ay iba-iba. So, una po, I would like muna, siguro yung light colors muna. So, siguro, gusto ko po yung medyo dito sa part na ito ay nag-yellow, nag-yellow. This is medyo pinkish. Dito, super red. At dito po, super red. Okay? So, unahin muna po natin yung Uh, yellow. So, yung yellow, itong dalawa pong yellow na ito, alam niyo po, ang pinaka dark side po ng, ng yellow is medyo nag the dark orange. Sa shading po kasi, yun po yung, kumbaga po, yun po yung madilim na part para po maging realistic siya. So, una muna po, gagawan muna ako ng line na ang ilalain ko po ay kung saan yung po yung color na may dilim pagka po tinignan po natin ang isang flower or ang isang tulip. So, ang una po, I will put the color orange here. And the color orange here, medyo dark po ng konti. And here, dito po, pagka naging uh, pink na, so ang kanya pong uh, dark color naman ay red. At dito naman po sa super red, siguro black naman po ilalagay natin. Dito po sa dalawa, black naman po yung ating issue shading doon po sa may part na madilim. So now, I'm going to have muna siguro the orange. I have the yellow here and the red. Ayan. So, unahin po muna natin. So, I have here the two colors. Lagyan natin ng konting black para mas madarken lang po ng konti yung ating mixture. Here. So, this is orange. So, damihan po natin ng konti kasi dalawa po itong gagawa natin ng dark orange. Ito po yung magiging dark color po ng ating yellow tulips. So, I make use of this mas, mas maliit lang po na konting brush para po sa pagla-lines. So, una muna po ito pong nag-yellow. So, dito po tatama yung mga dark edges po niya. Then, siguro nandito yung isa pang petals niya. Ayan. So, this is a yellow tulips, but I put the the orange as as siya po yung mamaya magsisilbi na uh, dark side ng ating pong tulips. So, I just put the the orange on the uh, the edges kung saan ko na yung mga petals. Then, I have here siguro, and then I have here siguro. Ayan. Ayan. So, ito yung ating mamaya na magiging uh, yellow tulips. Tapos, ito pa po yung isa. So, ganun din po. So, I just put the the orange. So, medyo hindi lang po nakikita dito because ang background na natin ay uh, brown. Pero mamaya, at least, uh, mapapansin na po rin natin yan. Kapag nalagyan po natin ng kulay yellow. So, pinapattern ko lang po kung saan tatama yung mga petals. So, I just put the color orange. And then, so we have now for our yellow, nilagay ko lang po yung pinaka uh, dark side of our um, 
yellow tulips. Now, we're going to put naman po for our pinkish po naman. So, medyo red naman po yung dark side po nung ating tulips ng red. So, kung kanina medyo na dito yung petals, maybe medyo gawin natin po na medyo siya ganyan. You can be creative on the petals. Ayan. Tapos po, siguro dito. Ayan. Tapos meron dyan yung isa dyan na petals pa. Tapos may isa pa po dyan petals. Okay. Now, doon naman po sa ating uh, super red. So, ang gagamitin na po natin dyan na dark side, yun po na mga color lock. Or siguro dark red. So, ang bawa po ay siguro ang petals po na ito nito. Ayan. Ayan po. Ayan. Tapos ito pa pong sa baba, gawin din natin super red. So ito peto. Ang kanya pong dark side ay um, dark dark red. So ayan. So naglagay lang po ako ng pattern kung saan po katama yung mga petals using my dark shades po mamaya. Okay, that's it. Now, ang gagawin na po natin is I'm going to put naman the base color naman po ng ating mga tulips. So, iwan muna po natin at isa dito kasi mamaya siya po yung gagamitin natin sa detailing. So, since ito po ay uh, yellow, so ang gagamitin po natin doon sa kanyang pinaka base color is yellow po. So, I have here the white here. Lagay na po natin diretso. Ayan. So, nilalagay ko lang po siya sa middle part kasi yung tip po ng ating uh, yung tip ng ating pong tulip, so, yan po ay medyo lighter part. So, here, I just put the yellow here again. So, yung isa pa pong tulip sa color yellow dito. So, I put in the middle muna po ng yellow. Ayan. Ayan po siya. Okay. Now, for the upper part po, medyo lighter na po siya kasi kumbaga po, mas may tama na po ng ilaw doon. So, I have the yellow and the white to make it more uh, lighter. Or to make it light, to make it lighter po. Ayan. So, here. Tabunin na po natin yung part na yun. So, ayan na po siya. Then, dun po sa kabila, ganun din po. We're going to make it lighter yellow. And then, ayan po siya. Ngayon, doon po sa ilalim, magiging uh, orangey na po siya kasi kumbaga yung part po na medyo madilim-dilim na ng konti. So, we have the yellow here. Maybe we can put a little red. So, medyo ilalagay lang po natin doon sa ilalim. Ayan. So, para po pag tinignan natin siya, medyo madilim po yung nasa ilalim. Okay? And the other yellow, we're going to put again an orange doon po sa ilalim. So, that's it. So, sa first uh, paglalagay po ng ating po mga kulay, dahil si acrylic po ay syempre basa, hindi pa po masyadong uh, lumalabas yung kanyang kulay. Later, pwede po natin siyang patungan ulit. Now, we're going to do naman po para po doon sa ating mga uh, pink uh, tulips. So, I have here uh, the red color. I put a little white. So, this is more of the pink color. Tapos, spread lang po din natin sa gitna. Ayan siya. Ayan. But, on the uh, 
uh, tip of the petal, gagawin na po natin siyang lighter ng paper red. Ayan po. Ayan. So, I just put the light color sa tip po. Then, siguro, lagyan din natin po yung dulo. Ayan, yung dalawang petal po po sa likod. Ayan. So, dahil ito po ay color um, pink, so, ang pinakailalim na part nung po ating uh, bulaklak, so, sort of para po siyang nag-reddish na. Mas matapang yung kulay, mas dark ng konti. Ayan. So, that's it. Now, uh, for our two colors naman po ng ating tulips, we have naman po yung super red. So, ang, ang pinakagitna po niya is is color red. Ayan. And, yung upper part po, yung pinakatip ng ating uh, So, lips naman, ay color pink naman po. Medyo nagpipinkish, lagyan po natin ng color mo. So, that's it. So, ayan na po. So, para po medyo mag-overlap yung two colors, we can use our thumb. Ayan. So, here. Now, for the uh, lower part naman po, we're going to use naman po our dark red. So, we add a little black on our red para yung po yung pinaka ilalim ng po ating bulak. Ayan. So, that's it. Now, ulitin lang po natin yung ating pong mixture kanina doon kasi it's the same na ang color po natin ay color red. So, siguro po ay ganun ulit. So, I'll put the red here. Another red here. Tapos, yung pong pinakatip, medyo nagpipinkish na po. And then, on the uh, bottom part of the flower, I'll put a little black. Doon po sa ating red. Para at least po, siya ay medyo madilim. Okay, so that's it. Now, siguro po yung likod, pwede pong lagyan na po natin sa mga petals sa likod ng color red din. Ayan. Kasi may mga petals din po doon sa part na yun na makikita niyo po sa unahan. So, ito, lagyan din po natin ng red. This one is color red. So, that's it. So, now, I have the base color lang po muna sa ating mga tulips. At kailangan muna, patuyuin muna po natin para at least sa ating mga detailing. Okay? So, we can now go on muna po siguro doon sa ating mga leaves, sa ating mga dahon, kasi siya po ay tuyo na. So, para po magkaroon po ng mas uh, realistic, maging realistic po yung ating mga dahon, so, ang gagawin po natin is lalagyan po natin ng may part na may lighter green, may part po na medyo yellowish, may part po na medyo siya ay madilim, so, ganun po. So, ang una po natin gagawin is I will use the tiny brush, kasi we are now on the detailing na po. Normally, yung mga size po natin ng ating mga leaves ay kalimitan po, yan po ay medyo nag yellowish Kasi, sabi ko nga po, yung lighting, ito matama doon sa part na yun. So, ang gagawin po natin, I will uh, put a color yellow, a light yellow sa mga tabihan para lang po magkaroon po siya ng uh, part po na parang may, may sinag po ng ating araw. So, like for example, dito po sa isa, Siguro, mga dito, dito, hanggang dito po. Dito. So, I'm putting the color uh, light green here. So, para lang po makita yung pinaka-edge po ng ating dahon. 
Tapos, palambutin lang po yung tabihan. Ayan. Ayan siya. So, I have here one. So, create lang po tayo ng light yellow. Maybe we can put a little uh, uh, green para lang po mas malapit ng konti yung ating pong kulay. So, dito po sa part na to, siguro. Ayan. Tapos, siguro po, dito po sa part na ito. So, yung mga edges, nilalagyan ko lang po ng color light yellow na medyo nag-greenish. Nag-green. Nag-green. So, here, siguro po. Ayan. Tapos po, siguro dito sa part na to, nagyan ko po dito na po yung light green. Ito pa po, pwede rin po dito. So, minsan pwede po kasi na mayroon din pong konting mga lines sa gitna para po mas magmukha siyang dahon. And then, dito po sa mga tabihan. Ayan. Ayan. So, bakit po nandito sa pinakataas? Because, syempre po sa part na to, nandito na po yung dark side. So, hindi ko na po nilagyan ng light color. Then, I have here, siguro sa part na to, sabi ko nga po, para siyang nabali. So, siguro, alagyan lang po natin dito sa dito, dito po sa tabi. Ayan. And then, dito po po. This is a light green lang po. Ginagawa ko lang po siya na parang dahon. So, I just put the light green here. Combine po ulit tayo ng color. Ang light green. Ayan na siya. Now, siguro ito pa pong isa. May naiwanan pa po tayo isa dito. So, I just put a light green sa mga tabihan. Kasi di po ba sa reality yung mga part ng tabihan. Pero, yung pong mga paglalagay po natin ng light, light colors, dapat po kung saan po yung mas exposed po sila sa light. So, since po mas exposed po yung nasa taas, so yung mga part na yun po, yung nilagyan ko. Hindi po naman uh, lahat lalagyan dapat. Kung baga po, may part lang po na lalagyan tayo, and then, may ititira din po tayo na part na kung saan siya po ay uh, dark part naman. So, that's it. So, maybe we can have some uh, little lines lang po doon sa mga uh, tip ng ating um, leaves. So, I have the yellow, the white, and the little green. Dito po, para lagyan lang po natin ng konting mga lines na tip. Doon po sa tip ng ating po, uh, leaves para po maging realistic. Ayan po siya. So, may mga konting lines sa dulo. Dito po, pwede rin po natin lagyan. Ayan. So, careful lang po ang paglalagay. Hindi lang po siya masyadong uh, masyadong madiin. Para lang po magkaroon siya ng parang mga lines. Going po doon sa kanyang tip. Kasi di po ba, if we're going to look on the sa dahon, meron pong mga lines po na makikita ka. Ayan. So, dito po sa isa, pwede rin. Ayan. At dun po sa isa, pwede pa rin po. Ayan. So, here, I'm going to, to put naman a little, siguro ganun din po, sa mga padulo lang. Ayan. Tapos po dito sa kabila. Okay. Now, siguro maglagay po tayo ng mga leaves na medyo lighter ang color. Para lang po mayroon naman. Kasi it is not naman, if you're going to look on the reality, hindi naman po siya lahat sobrang din. So, gawa po tayo ng medyo lighter po na kulay ng 
uh, dahon. I have here the white, the yellow, more of the yellow and the the white. And konting-konting touch lang po sa, sa blue. Para lang po makakreate tayo ng mga leaves na medyo, kumbaga po para siyang mga murang leaves. Maybe dito natin nilagay sa gitna. Or, dito po, sa isang mga tabihan, pwede rin po. Okay. Lagyan natin ng konting uh, parang kurba sa dulo po. Para at least So, dito sa ating isang uh, leaves po na nilagay, nandito sa tabi ng ito, so pwede po natin gamitin naman ay para po mas makita yung mga lines sa kanyang uh, dahon, gamitin naman po natin mas dark po na green. So, are, we are just on the uh, detailing of the, the leaves po. So, mamaya po pupunta pa po tayo doon sa ating flower. So, I just put color, uh, green, dito po, na mas, mas dark po ng konting pagka-green, para lang po mas makita natin. Yan. Here. Ayan. So, pagka po kayo gumagawa ng ganito, so, pwede po kayong mag, magdagdag, pwede pa po niyong pagandahin, But for the purpose of tutorial, so, ganito muna kasimple po. But uh, if you have the ample time, mas mapapaganda pa po natin yung ating artwork. Okay, so now, I have here the, the leaves na po. And now, we're going to uh, proceed na po dun po sa ating mga bulaklak. So, ito, naiwanan lang po natin, naganyan po natin dito. Okay, now we can proceed now with our flowers. So, po, so sabi ko kanina, first layering pa lang po ng ating flowers kanina. So now, we're going to have uh, more detailed uh, colors na po dun po sa ating bulaklak. So ang gagawin po natin, parang uulitin na po natin yung mga kulay. Kasi sabi ko nga, uh, para po mas limitaw yung kulay niya, dapat dalawang beses ang patong po natin. Kasi sa first Uh, layer po natin, medyo malabo pa po yan. So, ulitin natin sa yellow. So, here, I have here the yellow again. Ayan, kung napapansin ninyo, mas lumutang na po yung kulay niya. Okay. Ayan. And then, yung pong ating upper part, so is, siguro isa po ay ating pong gawin na din para isa na din pong pagkukulay. Same color yellow. Ayan. And then, yung pong tip is lighter color. So, this is yellow and white. Then, the another what flower, another petal, ganun din po. Yung tip magiging. Like, yellow. Ayan. Tapos, doon po sa isa, ganun din. Ito po, ganun din. Ayan. Tapos, sa medyo baba, sabi ko nga po, it should be orange na po. Kasi yun ang pinaka bottom part. So, gagawin po natin this orange na po. This is the bottom part.
okay and then yellow din po inasa nasa petal mo do sa sa likod ayan so now i have here the the yellow tulips Tapos po, yung part po doon sa ilalim, medyo center part of our tulips, lagyan po natin ng orange din kasi siya po ay, kumbaga po ay medyo madilim na part. Ito po yun. So, I have the red and the yellow. I put the color orange in the center part po para at least siya po ay may konting silhouette na medyo may uh, dilim. Ayan. So, here. Okay. And then, uh, yung pinaka-tip po, pwede na po natin siyang gawin na super white para po mas ma-highlight pa po yung ating taas. Ayan. So, slowly lang po sa paglagay ng white. So, napansin ko lang po yung ating chulips dito. Parang hindi na siya ka-shape ng chulips. Gawin lang po natin siyang bells. Bell. Bell size. Ayan. So, Siguro sa paglalagay na po natin ng kulay, kaya nagbago siya ng shape. Okay. And we can add a little light orange dito po sa part na to. Ayan. Para bell size po dapat kasi pang tulips. Ayan. So here, ganun din po. Gawin natin bell size po ang nasa baba. So, that's it. Now, uh, yung po mga part na green sa likod, pwede po natin uh, i-fix para at least po ay mag-shape po ng mas maayos yung ating mga tulips. So, pwede po natin gamitin is yung super green. So, ganitohin lang po natin siya. Ayan. So, kumbaga it helps po na maging ma-shape po ng ayos yung ating mga tulips para at least maging Uh, bell na po yung kanyang shape po dito sa ating unahan. So, here, tapos dito sa kabila po, para maging mas bell na po yung kanyang shape. So, ginagyan ko lang po ng kwanting green sa tabi. Okay? Now, we have for our pink naman po. So, I will put again the color para at least po siya ay So, I'm just using the medium size brush. So, I will have my pink first. Nulit lang po natin yung kulay. So, I have here my pink. Sa so medyo gitna muna. And then, sa so medyo taas po, medyo mag lighter na po. Lighter pink. Yung tip part po ng flower natin maging lighter na po. So, ayan siya. Okay? Then, we can have lines na po dito sa part na ito para at least magkaroon po siya ng uh, shaded part po ng mga petals natin. So, I use, just use siguro dark red lang po. Here. Ayan. So, I just use a darker light red para po siya ay magkaroon ng shape. Okay. So, I just put the red kasi this is pink. Sabi ko nga po, ang pinaka bottom part po niya, I just um, 
put again the color red po sa ilalim. Inulit ko lang po yung kulay para at least mas mabuhay po yung kulay niya. Mas maging kitang-kita po. Kasi sabi ko nga, si acrylic, pag ininagay po sa una, medyo malabo pa po yung kulay. So, ayan. Now, pwede na po siguro dito, lagay tayo ng red na rin. Kasi ang pinaka-base po natin ay pink. So, yung mga part na madilim. So, I'll put the more strong color. Tapos po, sa medyo labas, I'll put naman a lighter color. So, this is pink here. Ayan po siya. At doon pa po sa isa. Okay, that's it. So, kumbaga po ang idea lang, kapag po medyo nasa obvious na lugar o yung mas malapit po doon sa palabas, you're going to make use of the light color. Kapag po alam natin na, na nasa bottom part o nasa ilalim, we make use naman the dark color naman po. So, kumbaga transition pa din from dark going to the, the color and then light color na po siya. Now, siguro din naman po tayo sa ating medyo uh, nag, uh, super red na ating tulips. So, gawin po natin muna muna is our, our red. We have the red here. Ayan. Tapos po. Ano? Tapos po, yung nasa ilalim is um, no, no? So, siguro unahin natin light light medyo nagpipinkish po yung nasa itaas ayan kasi this is red so ang medyo kanya pong color na mas matingkad ay medyo light light red na medyo nagpipinkish naman po ayan so that's it so ang kanyang pang shadow naman po is medyo dark red so gagawa lang po tayo dito ng pang divide ulit ng ating mga petals. Ayan. Okay. So, gawin natin na medyo bell ang kanyang shape. Ayan po. Okay. So, that's it. Now, so, nandito na po yung ating uh, ay, may isa pa po ko na dito. So, nakalimutan ko lang yung isa pa po dito. Lagyan lang po natin ng red. So, nag-iiba na po yung kulay ng ating tubig. I'll put the red here. Same color red here. And then, I'll put a light color. Medyo pinkish ng konti para po dun sa taas. Ayan. And then, dito po sa part na to. And dito sa part na to. Okay. Now, I have here. Tapos po, overlap lang po natin doon sa ating stem and then yung baba po, medyo dark red. Okay. okay. So, that's it. So, now, nandito na po yung ating mga flowers. We have two yellows na ang ating tulips and then we have here our a pink tulips and we have yung super red na tulips. So, this time po naman, so napansin ko lang ito, siguro, i-repair lang po natin to. Lagyan po natin ng mas whiter sa part ng taas para at least lang po makita nila na mas maayos. So, I have the light yellow doon po sa taas. Dito lang po para mas makita naman po natin yung ating flower here. Ayan. So, I have the light yellow Then, yung kung sabi ko nga, yung medyo ilalim po niya is medyo uh, orange naman po. So, I will create again color orange here. Ayan. So, I have the yellow and the red. Ayan. Ayan. So, that's it. So, Now, I have here the three, uh, five flowers po, the five tulips, 
And ang pinaka-last na po na gagawin natin is highlight lang po natin yung pinaka-maliwanag po na part. So, it's a matter of putting siguro color white na medyo dahan-dahan lang po yung paglalagay. So, yung black ko dito sa taas ng aking uh, flower na color super red. So, siguro lagay natin lang po dito sa tip. Yan, para lang po magkaroon po ng counting shape pa din po yung mga pinakaibabaw ng ating or pinakatip ng ating flower here. So, yung white po kasi nagbibigay po siya ng uh, shape din po para mas maganda pong tingnan yung ating pong mga bulaklak. So, mga sa edges lang po natin nilalagay ang white. Ayan. Ayan po. So, kung napapansin niyo po dyan sa taas, nakakaroon po ng shape yung ating pong tulips. Ayan. So, here, now we can put naman the edges naman po sa ating color pink. So, hinawan lang po natin para at least. Ayan. So, sa edges naman po ng color pink, ito lang po siya. Ayan. Tapos dito po sa tabi. Tapos, konting slant lang po papasok doon sa sa petals para at least lang po hindi naman siya masyadong bigla. Ayan. So, this is a simple uh, uh, instructions lang po para at least guided po tayo kung paano gumawa po or magpinta ng bulaklak. But, uh, if you're going to have more detailed po talagang medyo magbibigay po tayo ng masapat na oras. So here, I have here another. This is a yellowish uh, tulip spot. So yung pandulo ko po is laging white kasi kumbaga siya po yung pinaka uh, maliwanag na part ng pong aking pinta. So, ito, pagka po nakagawa kayo ng ganito, uh, you can uh, make this as uh, your gift po, doon po sa ating mga friends. Di po ba? It's very simple, doon may mga repair and everything, but at least at the end of the session or after doing this painting po, uh, kahit pa paano, you could have a war own artwork na pwede nyo pong i-display pwede nyo ipang regalo at uh, masarap po sa pakiramdam na tayo po ay nakagawa po ng isang painting ayan so nakita nyo ba yung effect ng white sa ating pong painting so nakakaroon po siya ng konting volume dun po sa ating mga petals So, yan po lagi yung pinahuhuli ko. But because for the purpose of tutorial, gusto ko lang po makita ninyo kung ano yung nagiging effect ng white doon po sa ating uh, pinta. So, yan po. Ayan. So, na. Lagyan na po natin ng pirma, ang tabihan. So, I will use my trademark, my signature po na esang dito sa tabi. And the year 2020. Okay po, so I have here a simple artwork wherein po uh, pinakita ko po dito yung proper way of detailing though it's a very short uh, tutorial session. So, at least po nakita niyo po yung um, pagawa kung paano po ng ating mga flowers at ano po ba yung mga pinaka uh, basic po muna nating malaman so for us to create our own artwork thank you very much